नमस्ते वेलकम टू एस नाइन न्यूज नई पार्वती बुलेटिन मुद्दा हेड लाइन चुद టీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలను ఎండగట్టడానికి ఈ నెల ముప్పై పాలమూరులో ప్రజా గర్జన ఆసరా పెన్షన్లను కూడా తన అభివృద్ధిగా చెప్పుకోవడం తగదన్న తెలంగాణ జనసమితి జిల్లా ముఖ్యనేత రాజేందర్ రెడ్డి నాగర్ కర్నూలు జిల్లా వర్తెంలో విషాదం పొలం పనులు చేస్తున్న ట్రాక్టర్ తిరగబడి తండ్రి మృతి కొడుకుకు తీవ్ర గాయాలు ఎన్నికల కోడు వచ్చిన తర్వాత కూడా అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజలు ఎలా చేస్తారని ప్రశ్నించిన వనపర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే చిన్నారెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డిపై జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పాలమూరు పట్టణంలోని ప్రభుత్వ బాలుర జూనియర్ కళాశాలలో మైదానంలో న్యాయ అవగాహన సదస్సును నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి న్యాయ అధికారులతో పాటుగా జిల్లా కలెక్టర్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ న్యాయ సేవా సాయం పైన ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవాలని అన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటును జాబితాలో సరిచూసుకోవాలని అన్నారు ఓటు లేని వాళ్లు తమ ఓటును జాబితాలో చేర్చుకోవాలని అన్నారు శ్రీరామ వికలాంగుల సమాఖ్య అంజనేయ వికలాంగుల వికలాంగుల సమాఖ్య రెండు లక్షల రూపాయలు మహిళా సంఘాల నుంచి ముప్పై లక్కీ మహిళా సమాఖ్య మహిళా సంఘం ఎస్ఎస్జి మీద ఆహ్వానం ఏర్పడ చేయడం దాంతో తోడుగా మీకు దాంట్లో ఏమైనా లబ్ధి పొందాలని అనిపిస్తే ఆ లబ్ధి పొందడానికి మీకు ఒక అవకాశం రూపంగా స్టాల్స్ ని ఏర్పాటు చేయడం అంటే వివిధ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే మీకు మీ మీకు ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్లో అర్హత ఉంటే ఆ అర్హత మేరకు మీకు ఏమైనా స్కీమ్స్ మనం శాంక్షన్ చేయాలని అనుకుంటే ఆ శాంక్షన్స్కి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఒక అవకాశం డిఎల్ఎస్ఏ వాళ్ళు ఇవాళ ఇక్కడ కల్పించడం జరిగింది అంటే ఇది అన్నీ కూడా మన కోర్టు ద్వారా మానిటర్ చేస్తారు ఆల్రెడీ మేడం మీకు చెప్పి ఉంటారు ఇక్కడ మీరు ఇస్తున్న అప్లికేషన్ ప్రతి అప్లికేషన్ని కూడా మానిటరింగ్ చేయడం జరిగింది ఈ అప్లికేషన్స్ మళ్ళీ మా అందరికీ వస్తుంది మేము మళ్ళీ మీ ఎలిజిబిలిటీ చూసుకుంటాము చూసుకున్న తర్వాత మీరు ఎలిజిబుల్ ఉంటే దానికి శాంక్షన్ కోసం కూడా మేము పంపడం జరుగుతాయి ఆల్రెడీ మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మోడల్ కోడ్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇస్తున్న అన్ని అప్లికేషన్ను మేము రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాము మంచి సెలెక్షన్ అయిన తర్వాత దానికి మంచి కోసం పంపడం జరుగుతాయి సో దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటే ఈ కార్యక్రమం ఉంది ఈ పాలన స్కీమ్ ఉంది అన్న ఒక అవగాహన మీ అందరికీ కూడా రావాలి ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఏమేమి అప్లికేషన్ ఇచ్చినారో దాన్ని తప్పకుండా ఫాలోఅప్ చేస్తూ మీ అందరితో కూడా ఆ లబ్ధి పొందేలాగా చూడాలి అనే ఉద్దేశంతో డిఎల్ఎస్ఏ వాళ్ళు దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీంట్లో కొన్ని స్కీమ్స్ గురించి కూడా ఆల్రెడీ మా అధికారులు మీతో మాట్లాడారు ముఖ్యంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు మాట్లాడారు మీకు ఇక్కడ ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి మెప్మా ద్వారా ఏం చేస్తున్నాం అన్నది డిఆర్డిఏ నుంచి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఏం చేస్తున్నారు అనేది కూడా మీ అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే మన మిషన్ భగీరథ కింద కూడా ఏమి ఏమేమి చేస్తున్నాం అన్నది కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది అంటే మిషన్ భగీరథ కింద రూరల్ కనెక్షన్స్ ఆల్రెడీ స్టాల్ పెట్టారు కానీ మేము వంద శాతం కూడా ఇంటింటి నల్లా కనెక్షన్ అనేది స్కీమ్లోనే ఉంది కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా మేమే ఇవ్వడం జరుగుతాయి వనపర్తి జిల్లా ఆత్మకూర్ మండలం మూలమల్ల గ్రామంలో విప్లవ వీరుడు షాహిద్ భగత్ సింగ్ నూట పన్నెండవ జయంతి సందర్భంగా ఆయన విగ్రహాన్ని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడా వెంకటరెడ్డి ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశభక్తితో యువత భగత్ సింగ్ ను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అన్నారు చిన్ననాటి నుంచే దేశభక్తిని నరనారాయణ జీర్ణించుకుని బ్రిటిష్ సేనలను గడగడలాడించారని ఆయన అన్నారు ఎస్జి 
ఆర్ఎఫ్ తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో మేడ్చల్లో నిర్వహించిన ద్వైకొండ యుద్ధ పోరాటంలో కొత్తకోట మండలం వడ్డేవాట గ్రామానికి చెందిన రాచాల చరణ్ తేజ గౌడ్ బంగారు పథకం సాధించగా ఆయన సోదరుడు రాచాల ప్రవీణ్ తేజ్ గౌడ్ బ్రౌన్స్ మోడల్ సాధించారు ఈ ఇద్దరు హైదరాబాద్ లోని సిఆర్పీఎఫ్ పాఠశాలలు చదువుతున్నారు చరణ్ తేజ ప్రవీణ్ తేజలు ఇద్దరు తెలంగాణ బీసీ సంఘం రాష్ట్ర నేత యుగంధర్ గౌడ్ కుమారుడు ఈ సోదరులిద్దరు రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యారు కొత్తకోటి నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు సరిపడా ఆర్టీసీ బస్సులు నడపడంలో వనపర్తి డిపో అధికారులు విఫలమవుతున్నారు ఫలితంగా పాఠశాలకు వెళ్లాల్సిన చిన్నారుల వద్ద నుంచి గ్రామీణ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు గురవుతున్నారు సరిపడ బస్సులు లేకపోవడంతో వచ్చిన ఒక్క బస్సులోనే ఫుడ్ బోర్డుల మీద వేలాడుతూ ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు తక్షణమే వనపర్తి డిపో అధికారులు స్పందించాలని కోరారు కుల వ్యతిరేక పోరాట సమితి ఇరవైవ ప్రస్తావం సందర్భంగా జిల్లా కేంద్రంలోని రెడ్ క్రాస్ సమావేశ మందిరంలో బహుజనులకు రాజ్య అధికారం దళితుల పాత్ర అనే అంశంపై సదస్సును నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా కేవీపీఎస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి స్కైల్ బాబ్బా మాట్లాడుతూ సమాజంలో కుల వివక్ష ఇంకా కొనసాగడం బాధాకరమని అన్నారు కుల వివక్ష చూపుతూ దాడులు చేయడం దహన కాండలు సాగించడం సభ్య సమాజానికి సిగ్గుచేటని అన్నారు కుల వివక్ష లేని సమాజంలో వైపుగా ముందుకు సాగుదామని ఆయన పిలుపునిచ్చారు కుల వివక్ష వ్యతిరేక పోరాట సంఘం కేవీపీఎస్ ఏర్పడి ఎల్లుండికి ఇరవై ఏండ్లు అవుతుంది ఈ సందర్భంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున సదస్సు నిర్వహించడం జరుగుతోంది ఈ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా ఇరవై కుల దురహంకార హత్యలు జరిగాయి దళితుల మీద దాడులు దౌర్జన్యాలు హత్యలు అత్యాచారాలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపి కనిపిస్తుంది ఎందుకోసం ఈ హత్యలు దాడులు దౌర్జన్యాలు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి అంటే ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏలుతున్నటువంటి పాలకులకి వీటిని అరికట్టగలిగేటువంటి చిత్తశుద్ధి లేకపోవటం ఒక సమగ్రమైనటువంటి విధానం లేకపోవటం వల్లే ఇవి పెంచి పెట్రేగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి కనపడతా ఉంది పైగా ఈ హత్యల్ని ప్రోత్సహించే పద్ధతులలో ప్రభుత్వ విధానాలు ఉంటున్నాయి అరికట్టలేకపోగా ప్రోత్సహించే పద్ధతుల్లో ఉంటున్నాయి అనేటువంటిది స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనపడతా ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చే ముందు పదకొండు వందల నాలుగు దాడులు దౌర్జన్యాలు హత్యల సంఘటనలు జరిగితే మొన్న నవంబర్ మొన్న అక్టోబర్ సారీ సెప్టెంబర్ నాటికి పదిహేడో తారీఖు నాటికి డీజీపీ గారు ఇచ్చినటువంటి లెక్క తీస్తే అవి పంతొమ్మిది వందల నాలుగుకు పెరిగినాయి అంటే ఎనిమిది వందల దాడుల దౌర్జన్యాల హత్యల సంఘటనలు అనేటువంటివి పెరిగినాయి ఇరవై కుల దురహంకార హత్యలు ఎందుకు జరిగినాయి మంతంలో మధుకర్ని మర్మావయ వాళ్ళు కోసి కాలువగట్లలో పడేసినప్పుడు గనక కులాంతర వివాహితులకు ప్రత్యేక రక్షణ చట్టాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చి ఉంటే అంబోజీ నరేష్ను స్వాతిని కాపాడుకునే వాళ్ళం కనీసం అప్పుడైనా చట్టం వచ్చి ఉంటే మొన్న ప్రణయ్ని చనిపోకుండా కాపాడుకునేటువంటి వాళ్ళం అందుకనే ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి వల్ల అద్దకుల్ని ప్రోత్సహించే విధానాల వల్ల ఈరోజు దాడులు దౌర్జన్యాలు పెట్టరేగిపోతున్నాయి మక్తల్ ఎమ్మెల్యేగా తిరిగి చిట్టం రామ్మోహన్ రెడ్డిని గెలిపించుకోవాలని టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ నాయకులు ఎల్లారెడ్డి పిలుపునిచ్చారు మక్తల్ మండల పరిధిలోని నేరేడు గాంలోని తన నివాసం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో ఎల్లారెడ్డి మాట్లాడారు చిట్టం రామ్మోహన్ ను గెలిపించి సీఎం కేసీఆర్ కు కానుకగా ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు మా నాయకుడు చిట్టం రామోడి గారికి అత్యధిక మెజార్టీ మా మండలంలో ఇంతకుముందు వచ్చిన దానికన్నా ఒక రెట్టింపు రెట్టింపుగా ఇస్తామని చెప్పేసి ఒక సైనికులాగా పనిచేస్తూ ఆయనను అసెంబ్లీకి పంపిస్తామని స్వచ్ఛందంగా చెప్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఈరోజు నిరంతరాయంగా రాత్రి నాక పగులాక కష్టపడుతున్న ఏకైక నాయకుడు ప్రతి పొలానికి ఈరోజు నీరు అందిస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి చెరువుకు ప్రతి కాలువ గట్లపైన రాత్రి నాక పగులాక తిరుగుతూ స్వచ్ఛందంగా పనిచేసిన ఏకైక నాయకుడు మొక్కల్లో ఆయన చిట్టం రామ్మోడి గారు అని మేము గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాం ఆయన నాయకత్వంలో మేము పనిచేస్తున్నందుకు మేము కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఎప్పుడు పిలిస్తే పలికే నాయకుడు ఈ అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసినా కూడా స్పందించే నాయకుడు 
మంచితనానికి మారు పేరు మా చిట్టం రామన్న గారు ఎట్టి పరిస్థితిలో కారు గుర్తుపై ఓటు వేయించి వేసి వేయించి ఒక మేము మా మండలంలో అత్యధిక మెజార్టీ ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నాం ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారికి కానుకగా మా మండలం అత్యధిక స్వచ్ఛందంగా పనిచేస్తూ ఆయనకు అసెంబ్లీకి పంపించే బాధ్యత మా పైన ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి మీరు మా నాయకుని చెప్తా ఉన్నాం ఏ ఎటువంటి అధైర్య పడకుండా మీ అమ్మడ జనాలు ఉన్నారు ఓటర్స్ ఉన్నారు మీ మంచితనానికి ఈరోజు మీ అమ్మడి అందరు ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఎటువంటి ఏ నాయకుడు కూడా ప్రలోభాలు పెట్టినా దానికి మీరు ఏ తల వంచకుండా మీ కార్య కార్యకర్తలు ఓటర్స్ మీ అమ్మడి ఉన్నారు కాబట్టి మీ మంచితనం మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తుంది ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులు మీ పైన ఉంటాయి ఎళ్ళవేళల మీ పైన ఉంటాం మా మీ అమ్మడి మేము ఉంటామని చెప్పేసి మా మానవుల మండలం తరఫున అందరి నాయకుల తరఫున నేను మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నాను జై తెలంగాణ వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా జిల్లా కేంద్రంలోని మలిక ఆసుపత్రిలో ఉచిత గుండె వైద్య చికిత్స శిబిరాన్ని నిర్వహించారు ఈ శిబిరాన్ని స్థానిక మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్రారంభించారు గుండె వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం నిర్వహించిన వైద్య శిబిరానికి అనూహ్య స్పందన లభించింది మహబూబ్ నగర్ పట్టణంతో పాటుగా చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని ప్రజలు హాజరై వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రి చైర్మన్ డాక్టర్ మహేష్ బాబు మాట్లాడుతూ చక్కటి ఆహార నియమాలు ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం నిత్యం వ్యాయామం చేయడం పొగాకు మద్యానికి దూరంగా ఉంటే గుండె వ్యాధులు దాదాపుగా రావని అన్నారు తమ క్యాంపులకు మంచి స్పందన లభించడంతో ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఇవాళ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా మల్లిక హాస్పిటల్ మేము గుండె జబ్బుల క్యాంపు కండక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది ఈ క్యాంపులో వచ్చిన వారందరికీ కూడా ఉచితంగా ఈసీజీ గుండె జబ్బు పరీక్షలు లైక్ స్కానింగ్ షుగర్ ఉందా లేదని తెలుసుకోవడానికి షుగర్ పరీక్షలు బీపీ ఇంకా వారిని చెక్ చేసేసి మందులు రాసేయడం అనే కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టినాము ఇది మామూలు రోజుల్లో కనుక చేసుకోవాలనుకుంటే ఏ వ్యక్తి కానీ అని కూడా ఒక రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల వరకు వివిధ ఆసుపత్రుల్లో ఛార్జ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కంటిన్యూస్గా చేసుకుంటూ వస్తున్నాము అదే రకంగా ఈ సంవత్సరం కూడా వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది ప్రతి పేషెంట్ కూడా ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా గుండె జబ్బు ఉన్నదా లేదా అనేది చెక్ చేయడము బీపీ షుగర్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయడము ఆల్రెడీ ఉన్న వారికి మందులు సరి చేసి రాసివ్వటము కొత్తగా గుండె జబ్బులు కనుక్కున్న వారికి మనకి బయటపడిన వారికి వాళ్ళకి మందులు రాసివ్వము ఈ రకమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఇవాళ మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మన శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కూడా రావడము వచ్చిన తర్వాత ఈ కార్యక్రమాల్లో ప్రజలను ఉద్దేశించి చెప్పడము అనేది జరిగింది దీనికి ఆయన మా ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ రామ్మోహన్ రావు గారు రామ్మోహన్ గారు కూడా వచ్చి ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడటం అనేది జరిగింది కృష్ణమోహన్ గారు ఇంకా చాలామంది పెద్దలు అమర్ గారు వీళ్ళంతా కూడా రాజేష్ గౌడ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా రాజేశ్వర్ గౌడ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు విచ్చేసిన తర్వాత ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించడము వారికి గుండె జబ్బుల గురించి వారికి ఉన్న ఒపీనియన్స్ చెప్పడము ఇట్లాంటిదంతా కూడా ఇవాళ పొద్దున ఈ కార్యక్రమంలో జరిగింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇప్పుడు వరకు మాకు వెయ్యి వరకు రిజిస్ట్రేషన్స్ వచ్చినాయి ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంది మేము వాళ్ళందరికీ కూడా దరిదాపు ఒక ఆరు వందల మంది వరకు ఇప్పుడు వరకు టెస్టింగ్లు అన్నీ కూడా అయిపోయినాయి అంటే ఇది పొద్దున్నే చాలా పొద్దున్నే స్టార్ట్ చేశాము ఈ పొద్దున్నే అందరికీ కూడా ఒక రౌండ్ ఈసీజీలు తర్వాత రక్త పరీక్షలు ఇవన్నీ ఒక పద్ధతిగా ఒక ఒక ప్రొసీజర్గా చేసుకురావడం బట్టి మాకు అంత కష్టం అనిపించకుండా ఈ కార్యక్రమం అనేది సజావుగా సాగిపోతూ ఉంది ఈ కార్యక్రమాన్ని మాకు సహకారం అందించిన ఎస్పెషల్లీ మీడియా మిత్రులకు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం నేను మీడియా మిత్రులందరూ రావడము ఇక్కడ ఈ ఈ కార్యక్రమం ఇట్లా ఉందని చెప్పానని ప్రజలందరికీ తెలియజేయడము దానివల్ల కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన లభించిందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను అందరూ కూడా గుండె జబ్బుల గురించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాటిని బారిన పడకుండా కూడా రక్షించుకోవాలి ఒకవేళ ప్రమాద శాతం జబ్బు వచ్చినా కానీ కూడా వెంటనే వైద్య సదుపాయాన్ని తీసుకునేటట్టుగా చేస్తే ప్రాణ ప్రమాదాల నుంచి బయటపడచ్చు అనేది మహబూబ్ నగర్ నియోజకవర్గాన్ని ఈ నాలుగేళ్లలో చక్కగా అభివృద్ధి పరచామని స్థానిక మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు హన్వాడ మండల కేంద్రంలో శ్రీనివాస్ గౌడ్ కు మద్దతుగా మహిళా సంఘాల సభ్యులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ డెబ్బై ఏళ్ల పాలనలో జరగని అభివృద్ధిని తాము చేసి చూపించామని అన్నారు ఈ సందర్భంగా తనకు మద్దతు తెలిపిన మహిళలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు
ఈ అనుమాన మండలంలో ఏ రకంగా అభివృద్ధి జరిగింది ఒక్కసారి మీరు గమనించుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ రోజు మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది మీ పిల్లలు ఎన్నో కళ్ళ కష్టాలు పడి పిల్లలు చదివిస్తున్నారు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మరి నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఏమేమి వచ్చినాయి ఇంకా నలభై సంవత్సరాల్లో ఇంకేం జరుగుతుంది డెబ్బై సంవత్సరాల్లో మనం ఏం చేసిందో కూడా ఒక్కసారి మా అక్కలు కానీ అందరూ ఆలోచన చేయకపోతే మన పిల్లల భవిష్యత్తు అంధకారం అవుతుంది డెబ్బై ఏళ్ళు ఏం చేసింది రాను కరెంట్ లేకుంటుండే భూములు అన్ని పెట్టి పోయినాం కుళ్ళు పోయినాం బాండ పోయినాం పూల పోయినాం తాండాలు విడిచిపెట్టి పోయినాం మంచి మంచి వ్యవసాయ కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడ్డాయి రోడ్డు మీద పడ్డాయి ఈరోజు తినడానికి తిండి లేక ఎన్నో వ్యవస్థలు పెట్టాం కరెంట్ ఉండకుండే ఎప్పుడో మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఉండుండే రోడ్లు ఉండకుండే ఏ ఊర్లో రోడ్ సరిగా లేకుండుండే రెండు వందల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తుంది ఎప్పుడు ఇస్తుందో తెలియకుండే ఇవాళ మీరు చూడండి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఈ అనువైన మండలంలో అరవై అందరికి దాదాపు ఎనిమిది వేల మందికి ఈరోజు ఆరు వేల మందికి ఆరు వేల ఆరు వందల మందికి వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్నాం మీ అందరూ ఎంత మేల జరుగుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి దేవుడు భగవంతుడు పైన చూస్తుంటాడు న్యాయం వరకు మాట్లాడుతున్నా అధర్వం వరకు మాట్లాడుతున్నా అక్కడ అమ్మవారు చూస్తుంటది అక్కడ దేవుడు జీస చూస్తుంటాడు అల్లా చూస్తుంటాడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎటువైపు ఉంటున్నారు ఏమ్మా నువ్వు డిస్టర్బ్ చేయ మందికి పని చేస్తున్నామంటే ఎంత సవలత్తు అవుతుందో మీ అత్తగారు కానీ మీ అమ్మగారు కానీ మీ నాయనగారు కానీ పైసలు లేక వంద రూపాయలు లేక అడుక్కునే పరిస్థితి ఉన్నది ఇవాళ మీ పిల్లలకే చాక్లెట్లకు బిస్కెట్లకు వాళ్ళు ఇస్తున్నా లేదా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఈరోజు ప్రతి ఊర్లో ప్రతి ఊర్లో ఇరవై ఐదు గంటల కరెంట్ ఇచ్చినాం అనంత్ రెడ్డి గమన చూసుకోవాలి నాగర్ కర్నూలు జిల్లా బిజినపల్లి మండలం వట్టిం గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది తన పొలంలో వ్యవసాయ పనులు చేస్తుండగా ప్రమాదం శాస్తూ డాక్టర్ పడటంతో తండ్రి మృతి చెందగా కొడుకుకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి ఈ రోజు పొలం వద్ద వేరుశనగ పంటను సాగు చేసేందుకు దుక్కి సిద్ధం చేస్తుండగా ప్రమాదం శాస్తూ డాక్టర్ బోల్తా పడింది దీంతో గోవిందు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు ఆయన కుమారుడు హన్మంతు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు తీవ్రంగా గాయపడిన హన్మంతును వైద్యం కోసం నాగర్ కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు బిజినేపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు మహిళా శిశు దివ్యాంగులు మరియు వయోవృద్ధుల సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా పోషణ్ మేళా కార్యక్రమాన్ని పాలమూరు పట్టణంలోని రోజ్ గార్డెన్స్ లో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ వెంకట్రావు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా జేసీ మాట్లాడుతూ పోషకాహారం ఆవశ్యకతను ప్రచారం చేయడానికి ఐసీడీఎస్ శాఖ ఒక నెల కేటాయించడం సంతోషించదగ్గ విషయమని అన్నారు విద్య వైద్యంతోనే మానవ మనుగడ సూచికలో ముఖ్యమైనవిగా ఉన్నాయని అన్నారు గ్రామాలు అంగన్వాడీ ఏఎన్ఎంలు అలర్ట్గా పనిచేయడం వల్లనే అలర్ట్గా పనిచేస్తూ ఉండడం వల్లనే గ్రామీణ ఆరోగ్యం ఇంకా బలంగా ఉందని కొనియాడారు చిన్నారులకు పోషక విలువలతో కూడిన ఆహారం ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆహార భద్రత కమిషనర్ మెంబర్ రంగినేని శారద తదితరులు పాల్గొన్నారు గత నాలుగు ఏ సంవత్సరాలు నేను అడిషనల్ జాయింట్ కరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా నల్గొండలో అంతకుముందు మూడు సంవత్సరాల వరుసగా ఒక వన్ వీక్ పాట చేసినట్టు గుర్తు నాకు వన్ వీక్ వన్ వీక్ చేసాం బట్ ఈసారి చాలా మంచి ప్రభుత్వం చాలా మంచి డెసిషన్ తీసుకొని ఈ పోషకాహారం మీద వన్ మంత్ కంప్లీట్గా ఎంటైర్ డిపార్ట్మెంట్ అదే పనిగా చేయడం అనేది చాలా మంచి కార్యక్రమం ఇది చాలా మంది భక్తులు చెప్పారు దేశంలో మంచి పౌరులు ఉండాలి అంటే హ్యూమన్ ఇండెక్సెస్ రెండు ఇంపార్టెంట్ మనకు తెలుసు ఒకటి హెల్త్ అండ్ రెండోది ఎడ్యుకేషన్ 
అందులో హెల్త్ లో ఆల్మోస్ట్ విడదీయరాని బంధం మీరు ఏర్పరచుకొని ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏఎన్ఎం లాగా ఒక ఆశ ఎలా అయితే ఉన్నారో అదే రకంగా మీరు కూడా వర్క్ చేయడం నేను చాలా కాలం నుండి చూస్తున్నాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ క్రింద స్థాయిలో క్రాస్ రూట్ లెవెల్లో పనిచేసే అతి ముఖ్యమైన రెండు కేడర్లు ఏంటంటే నేను చాలా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా నేను చూస్తున్నది ఏంటంటే ఒకటి ఏఎన్ఎం రెండు అంగన్వాడీ ఈ రెండు కేడర్లు లేకపోతే అసలు ఈ పాటికి ఎప్పుడో మన ఆరోగ్య వ్యవస్థ అనేది చాలా క్షీణించిపోయి ఉండండి సో నాకు వాళ్ళన్నా మీరన్నా చాలా చాలా గౌరవం మా వాళ్ళని కూడా నేను ఎప్పుడు మా విఆర్ఓస్ ని కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళలో ఉన్న కమిట్మెంట్ లో కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కమిట్మెంట్ అన్నా మీరు చూసుకోండి ఇప్పుడంటే మీకు అన్ని వెహికల్స్ వచ్చి తిరుగుతున్నారు కానీ నేను ఏ ఎన్ఎంస్ చూస్తుండేవాడిని ఐదేసి పదేసి కిలోమీటర్లు నడిచి వెళ్ళి టేకాలు వేసే ఎన్ఎంస్ కూడా చూసేవాడిని ఇప్పుడంటే చాలా ట్రాన్స్పోర్ట్ పెరిగిపోయింది వెహికల్స్ పెరిగాయి రోడ్స్ పెరిగాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరిగింది ఆసరా పెన్షన్లను తామే చేసిన అభివృద్ధిగా చెప్పుకోవడం విడ్డూరంగా ఉందని తెలంగాణ జనసమితి జిల్లా ముఖ్యనేత రాజేందర్ రెడ్డి విమర్శించారు తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారని దాని ప్రకారం చూసిన ఒక నియోజకవర్గం ఐదు కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులు చేస్తుందని కేవలం పాలమూరులోనే మూడు కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి చేశామని చెప్పుకోవడం వాస్తవాలకు మసిపూసే ప్రయత్నం తప్ప మరొకటి కాదని ఆయన ఎద్దేవ చేశారు పాలమూరు పట్టణంలోని తెలంగాణ జనసమితి జిల్లా కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో రాజేందర్ రెడ్డి మాట్లాడారు ఈ నెల ముప్పై నా పాలమూరు గర్జన పేరిట జడ్పీ మైదానంలో నిర్వహించే బహిరంగ సభకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు తరలి రావాలని ఆయన కోరారు తమ తమ శక్తి ప్రదర్శన తప్ప ఇతరత్ర వేరే ఏం లేదు మీరు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు మూడు వందల కోట్లు పెట్టి ఇరవై ఐదు అంటే అనవసరమైనటువంటి సభ ఇరవై ఐదు లక్షల మందితో చేస్తాం చేస్తామని చెప్పి మూడు వందల కోట్లు పెడితే మీరే ఒక ఐదు లక్షలు కూడా సమకూర్చలేనటువంటి పరిస్థితి అంటే ఏ రాజకీయ పార్టీ చేసినా కూడా తమ శక్తి ప్రదర్శనకే చేస్తుంది దాంట్లో మేము కూడా రాజకీయ పార్టీ మేము ఒక ఉద్యమ సంస్థ కాదు గతంలో ఉండే ఒక ప్రజా సంఘంగా తెలంగాణ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పనిచేసిందేమో కానీ ఇవాళ మేము తెలంగాణ జనసమితి అనే ఒక రాజకీయ పార్టీగా అవతరించడం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మా శక్తి ప్రదర్శన అవసరం ఉంది కాబట్టి మేము బహిరంగ సభలు ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం ఇక మూడు సీట్ల గురించి అంటే మూడు సీట్లు తీసుకుంటామా ఇరవై సీట్లు తీసుకుంటామా అది రాబోయే కాలంలో మేము ఇచ్చిపుచ్చుకునే వాళ్ళం మేము ఇచ్చిపుచ్చుకునే వాళ్ళం మేము తెలుగుదేశం పార్టీ కావచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు సిపిఐ పార్టీ కావచ్చు తెలంగాణ జనసమితి కావచ్చు దీంట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కామెంట్ చేయడానికి అవసరం లేదు అవకాశం లేదు అనవసరంగా ఆయన కేటీఆర్ గారు పిచ్చి పిచ్చిగా కామెంట్ చేస్తుండ్రు ఇది అసంబద్ధమైనటువంటి ప్రేలాపన తప్ప ఇంకోటి కాదు ఇంటికి పోదు ఈ అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇంటికి పోవాలంటే ఖచ్చితంగా మహాకూటమి అభ్యర్థిని గెలిపించుకోవాలి మేము అది టీడీపీ క్యాండిడేట్ అవుతాడా కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ అవుతాడా టీజేఎస్ క్యాండిడేట్ అవుతాడా ఈవెన్ సిపిఐ క్యాండిడేట్ అయినా పర్వాలేదు ఖచ్చితంగా మేము నలుగురం కూడా కలిసి పనిచేస్తాం మహాకూటమి జెండా మహబూబ్ నగర్ నియోజకవర్గం మీద ఎగిరేస్తాం తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోడ్ను రద్దు చేసిన తర్వాత కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ వనపర్తి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారని ఈ విషయంపై రాష్ట ప్రణాళికా సంఘ ఉపాధ్యకుడు నిరంజన్ రెడ్డిపై కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు చేశానని వనపర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే చిన్నారెడ్డి తెలిపారు జిల్లా కేంద్రంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు గతంలో ఎన్టీ రామారావు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వాలు రద్దు చేసిన తర్వాత ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టలేదన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలని అన్నారు రేవంత్ రెడ్డిపై ఐటీ దాడులకు పాల్పడడం దారుణమని అన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీఎం కేసీఆర్ తో పాటు ఆయన కుమారుడు కేటీఆర్ కుమార్తె కవితకు కూడా ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు ఉన్నాయని ఆయన ఆరోపించారు ఈ సమావేశంలో నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు వీళ్ళ సంపాదన ఉందనేటువంటి మాట కూడా కొంతమంది అనవసరం చేయని పదివేల చాలా తక్కువ చెప్తున్న వారు కానీ నా ఉద్దేశంలో అంత దాంగా తప్ప ఇచ్చారు ఇవాళ ఎవరైనా ఐటీ రేట్స్ కానీ ఈడీ రేట్స్ కానీ చేస్తే డిస్ప్రపోర్షనేట్ అసెట్స్ గురించి కనుక ఈరోజు ఎవరైనా చెప్పదలుచుకుంటే మీరు కేసీఆర్ ఇంటి పైన దాడి చేయాలి ఫస్ట్ కేటీఆర్ ఇంటి పైన దాడి చేయాలి రెండవది కవిత ఇంటి పైన దాడి చేయాలి మూడవది వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఉంది డబ్బు కానీ వీళ్ళలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏమన్నా ఈ ఎప్పుడన్నా రేవంత్ రెడ్డి మంత్రి చేశాడా ఎప్పుడన్నా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఏదైనా ఉన్నత స్థానం పొందినాడు ఆయన ఉన్నత స్థానం పొందకుండా ఒక సామాన్య ఎమ్మెల్యే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తప్ప అనేటువంటి మాట అక్రమంగా తప్పుల్లో ఒక ప్రజల్లో ఒక తప్పుడు ప్రభావం పోవడానికి ఆ ప్రజల్లో ఇతని పైన ఒక చెడు
నేను చాలా కాలం నిలవదనేటువంటి మాట కూడా నేను మీతో మనం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి మానుకోవాలి మన జగ్గారెడ్డిని అరేంజ్ చేశారు ఇవాళ గతంలో ఇది జగ్గారెడ్డి చేసిన పనే కేసీఆర్ చేశాడు హరీష్ రావు కూడా చేశాడు అంటే వేరే వేరే వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళు అమెరికాకు తీసుకెళ్ళడానికి వీళ్ళ పాస్పోర్ట్ పైన వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు జగ్గారెడ్డి పేరు ఇవాళ ఉందని మరి ఎందుకు కేసీఆర్ హరీష్ రావు పైన చర్య తీసుకోరు జగ్గారెడ్డి పైన ఎందుకు తీసుకున్నారు జగ్గారెడ్డి పైన ఎందుకు తీసుకున్నారంటే ఆయన అరేంజ్ చేసిన మరుసటి రోజే గులాం నగర్ ఆజాద్ గారు హైదరాబాద్కు వస్తా ఉన్నారు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం టీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలను ఎండగట్టడానికి ఈ నెల ముప్పై నా పాలమూరులో ప్రజా గర్జన ఆసరా పెన్షన్లను కూడా తన అభివృద్ధిగా చెప్పుకోవడం తగదన్న తెలంగాణ జనసమితి జిల్లా ముఖ్యనేత రాజేందర్ రెడ్డి నాగర్ కర్నూలు జిల్లా వత్యంలో విషాదం పొలం పనులు చేస్తున్న ట్రాక్టర్ తిరగబడి తండ్రి మృతి కొడుకుకు తీవ్ర గాయాలు ఎన్నికల కోడు వచ్చిన తర్వాత కూడా అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజలు ఎలా చేస్తారని ప్రశ్నించిన వనపర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే చిన్నారెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డిపై జిల్లా కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్ నైన్ న్యూస్ ఇక ఈ బుల్టెన్ తిరిగి మీరు యూట్యూబ్లో వీక్షించాలనుకుంటే ఎస్ నైన్ న్యూస్ మహబూబ్ నగర్ లేదా ఎస్ నైన్ న్యూస్ ఎంబీ నారాయణ టైప్ చేయ